আসসালামু আলাইকুম তো আমার এক্সক্লুসিভ এ নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি একটি গলা তৈরি করব বাচ্চাদের গলা আর গলাটির জন্য আমি এখানে একটি নয়টা সুতা নিয়ে নিয়েছি আর হুক সাইজ নিয়েছি 1.75 mm নয়টা সুতার জন্য 1.75 mm সুতাটাই বেস্ট আর সরি হুকটা এর মধ্যে আমরা চাইলে 1.60 অথবা 50 কিংবা নরমাল লোকাল যে দোকানগুলোতে 11 নাম্বার সাইজের হুকটা পাওয়া যায় কুশি কাটা ওটা দিয়ে করতে পারি আর এখানে নিয়ে নিচ্ছে হচ্ছে একটি কেচি তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক তো চেইনের জন্য প্রথম আমি একটি নট তৈরি করে নিব এই যে শুরুতে একটা নট তৈরি করে নিব তারপর প্রয়োজন হবে আমাদের চেইন তো এখানে এই যে এভাবে কিভাবে চেইন ক্রিয়েট করতে হয় কিভাবে ডাবল ক্রোশে করতে হয় কীভাবে সিঙ্গেল ক্রোশে করতে হয় এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আমার ভিডিও দেয়া আছে আপনারা যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন তাহলে দেখে নিতে পারেন আশা করি আপনাদের অনেকটা হেল্প হবে তো এখানে আমি চেইন তৈরি করে নিব আপনারা যদি চেইন তৈরি কিভাবে করবেন বা কোন মাপে করবেন আপনারা যে বাচ্চার জন্য তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই বাচ্চার পরনের যে কোনো জামার থেকে গলার মাপটা নিয়ে নিলে সবচাইতে ভালো হবে আর সেই মাপ অনুযায়ী আপনি চেইনটা তৈরি করে নেবেন তা আমি আমার প্রয়োজন হচ্ছে বিশ ইঞ্চি সাইজের চেইন আমি পাঁচ থেকে ছয় বছরের বাচ্চার জন্য করব কিন্তু এই সাইজের মানে পাঁচ থেকে ছয় বছরের বাচ্চার জন্য যে বিশ ইঞ্চিটাই পারফেক্ট হবে এমনটাও না কেননা স্বাস্থ্যর ধরন অনুযায়ীও গলার সাইজ ছোট বড় হতে পারে তো এখানে আমি চেইনগুলো অফ ক্যামেরায় নিয়ে নিচ্ছি বিশ ইঞ্চি সাইজের তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে নেক্সট কিভাবে করব। এখানে আমার প্রয়োজনের চেইন আমি নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পরে এক্সট্রা আমি এই যে এখান থেকে তিনটা চেইন নিয়ে নিব এক দুই তিন তিনটা চেইন নেওয়ার পরে নিচে থেকে যেভাবে লুপটা ঘুরিয়ে চার নাম্বার চেইনে একটা ডাবল ক্রোশে করে নেব তারপরে নেক্সট ঘরে একটা ডাবল ক্রোশে করে নেব তারপরের ঘরে একটা ডাবল ক্রোশে করে নেব এইভাবে করে সম্পূর্ণ চেইনগুলোর উপরে এই যে যতগুলো চেইন আমি প্রথম রাউন্ডে করেছি প্রত্যেকটা চেইনের উপরে আমি একটা করে ডাবল ক্রোশে করে নেব এই যে একটা চেইন আমরা স্কিপ করব না এই যে দেখে দেখে প্রত্যেকটা চেইনের উপরে একটা একটা করে ডাবল ক্রোশে করে নেব তো এখানে আমরা কিন্তু কোনো চেইনই স্কিপ করব না প্রত্যেকটা চেইনের উপরে আমাদেরকে ডাবল ক্রোশে করতে হবে তো এইভাবে করে আমি আর সম্পূর্ণ রাউন্ডটা দেখাচ্ছি না আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন এই যে এখানে প্রত্যেকটা চেইনের মধ্যে একটা করে ডাবল ক্রোশে করব সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে এইভাবে দেখাতে গেলে কিন্তু ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যায় তো আমি অফ ক্যামেরায় এই সবগুলো ডাবল ক্রোশে কমপ্লিট করে তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পরের রাউন্ডটা তো এখানে আমার প্রত্যেকটা চেনের মধ্যে একটা করে ডাবল ক্রোশে নেওয়া হয়ে গেছে এখন নেক্সট রাউন্ডের জন্য আমি এক দুই তিন তিনটা চেন করে নেব করে কাজটাকে উল্টিয়ে পরে চেনগুলোতে সরি ডাবল ক্রোশের উপরে এক দুই তিন এবং চার এখানে চারটা ডাবল ক্রোশে করে নেব আমার এই যে শুরুতে যে তিনটা চেইন আছে তারপরে চারটা ডাবল ক্রোশে মিলে টোটাল পাঁচটা ডাবল ক্রোশে হয়েছে পাঁচটা ডাবল ক্রোশে আমি বোতাম ঘর হিসেবে ধরব তারপরে দুইটা চেইন করে নিচের থেকে এক দুই দুইটা চেইন স্কিপ করে যে তিন নাম্বার ঘরের মধ্যে একটা ডাবল ক্রোশে করে নেব তারপরে আবার দুইটা চেইন করে নেব দুইটা চেইন করার পরে নিচে থেকে দুইটা চেনকে বাদ দিয়ে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে একটা ডাবল ক্রোশে করে নেব তারপর আবার দুইটা চেইন নিচে থেকে দুইটা চেন বাদ দিয়ে তিন নাম্বার চেন একটা ডাবল ক্রোশে আবার দুইটা চেন নিচে থেকে দুইটা চেন বাদ দিয়ে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে একটা ডাবল ক্রোশে এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব মূলত দুইটা চেন নিচে থেকে দুই ঘর বাদ দিয়ে তিন নাম্বার ঘরে একটা ডাবল ক্রোশে আবার দুইটা চেন নিচে থেকে দুইটা চেনের ঘর বাদ দিয়ে তিন নম্বরে একটা ডাবল ক্রোশে দেখুন এভাবে করে আমি এই সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নেব তো আমার এখানে রাউন্ডের কাজটি কমপ্লিট হয়েছে যেভাবে দুইটা চেন দুইটা ঘর বাদ দিয়ে তিন নম্বরে ডাবল ক্রোশে করে লাস্টে আমাদের পাঁচটা ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি বোতাম ঘরের জন্য 
तो एक नेक्स्ट राउंडे जावर जोनो तीन टा चेन नी निवो नियार पड़े ये जेखने ए टा बात दिवो कारण ए टा रूपो रामदे तीन टा चेन आचे ए पड़े घरे एक टा डबल क्रोशे करवो तार पड़े घरे एक टा डबल क्रोशे करवो तार पड़े घरे माने टोटल बुतम घरे जी पास्टा डबल क्रोशे चीलो शे पास्टा डबल क्रोशे रूपो रे अम्रा पास्टा डबल क्रोशे करने वो करार पड़े अम्रा पास्टा चेन निवो एक दुई तीन चार पाँच पास्टा चेन निवो तो इखने पास्टा चेन करार पड़े ये जे प्रथम जे घट्टा आच्छे इटा के बाद दिए ये प्रथम घर बाद दिए पड़े घर के मध्य अम्रा चार्टा डबल क्रोशे करने वो ये তিনটা বং চারটা এখানে চারটা ডাবল ক্রোশে করে নেব তারপর আবার পাঁচটা চেন 1 2 3 4 5 আবার পাঁচটা চেন নেয়ার পরে আবারো এই প্রথমবারের মতো এই ঘরটা স্কিপ করব প্রথম ঘরটা এই যে এটা বাদ দেওয়ার পরে দ্বিতীয় নাম্বার ঘরে আবার আমরা চারটা ডাবল ক্রোশে করে নেব 1 दुई, तीन, चार, इंजे, आप बारो चार्टा डबल क्रोशे, एक, दुई, तीन, चार, पाँच, आप बारो पास्टा चेन, आप बारो प्रथम घटा बाद दिए, दूसरे घरेर मध्य चार्टा डबल क्रोशे, एक, दुई, तीन चार ये जो चार्टर डबल क्रोशे करनी है ची अखुन मुल्लों तो हमारे ये राउंडर का जेटे ही होगे पास्टा चेन एक टा घर बाद दिए पढ़े दूसरा नंबर घरे चार्टर डबल क्रोशे तार पढ़ा पर पास्टा चेन एक टा घर बाद दिए पढ़े घरे पास्टा डबल क्रोशे ये भावे कोरे हमी शंपुनो राउंड टा कंप्लीट करने बो इखना बुतम घरे काज मूलों तो सेम ही होगे बुतम घरे काज कम बिशी होगे ना प्रत्येक टा साइडी दूसरा साइडी अमी यहाँ पास्टा कोरे डबल क्रोशे बुतम घर तो रिकॉर्ड ची ये जामारी खाने पास्टा डबल क्रोशे होएगा चे एको ना मी दूसरा चेन कोरने में दूसरा चेन कोरे जी प्रथम जी पास्टा चेने के गैप आचे एका माच खाने दुटा चेन करवो, तार पर आपार सेन घरी दुटा डाबल क्रोशे करने वो, इजे करने आर परे, आपार दुटा चेन करवो, कोरे इजे दुटा दुटा चाट्टा जे डाबल क्रोशे करे छी, एर जे माच खाने स्पेस टाचे, माने दुटा डाबल क्रोशेर परे, एक्टा इजे सिंगल क्रोशे करे दिवो, आपार दुटा च दूसरा चेन आबार इकहने दूसरा डबल क्रोशे हो बे सेम घरे ही तार पर आबार दूसरा चेन कोरेने बो निये ये जे चाट्टा चेनेर माच खाने माने दूसरा सॉरी चाट्टा डबल क्रोशे माच खाने माने दूसरा डबल क्रोशे पोरे इकहने एक टा सिंगल क्रोशे कोरे दिवो आबार दूसरा चेन निबो निये पास्टा चेनेर गैपेर मध्� दूसरा डबल क्रोशे कर बाशा कोडी बुस्ते पेरेच्छन अम्मे आप बारो देखिए दिच्छी दूसरा चेन चार्टा डबल क्रोशेर माच खाने सिंगल क्रोशे आप बार दूसरा चेन निये इजे पास्टा घरेर जी आ, पास्टा चेनेर जी घट्टा आछे इखाने अम्मे दूसरा डबल क्रोशे कर बो प्रथमे तार परे दूसरा चेन कर बो कोरे आप बार सेम दूसरा डबल कुछ ये भावे कोरे राउंड टा कुटता होगे ये जहाँ मैं खाने देखी ही दिच्छी ये जे देखूँ प्रथम हम लोग दूसरा चेन निए थी निए पास्टा चेनर जे घोटा चीलो ये खाने दूसरा डबल कुछे दूसरा चेन दूसरा डबल कुछे कोरी छा बट दूसरा चेन निए जे चाट्टा चेन डबल कुछेर माच खाने हम लोग আবার দুইটা চেন নিয়ে পরের ঘর আবার দুইটা ডাবল ক্রোশে দুইটা চেন দুইটা ডাবল ক্রোশে তারপর আবার দুইটা চেন নিয়ে এখানে চারটা ডাবল ক্রোশে মাঝখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নেব এখানে আমি রাউন্ডের কাজটি কমপ্লিট করে নিয়েছি এবং বোতাম ঘরের কাজটাও কমপ্লিট করে নিয়েছি नेक्स्ट রাউন্ডের জন্য আমি তিনটা চেন করব করার পরে ঘরটিকে 
যে প্রথম যে পাঁচটা বোতাম ঘর আছে শুরুতে আমরা সেই পাঁচটা বোতাম ঘরের কাজ কমপ্লিট করে নিব যেখানে আমাদের পাঁচটা বোতাম ঘরের কাজ কমপ্লিট হয়েছে এখন বোতাম ঘরটা কমপ্লিট করার পরে আমরা আর কোনো চেইন বা কিছু করব না এখন এই যে এই রাউন্ডে যেমন চারটা চেইন করেছি আর সরি চারটা ডাবল ক্রোশে এবং পাঁচটা চেইন করেছি এখানেও সেম একই কাজ হবে শুধু স্থান পরিবর্তন হবে এই যে আমরা এই যে দুইটা চেনের যে স্পেসটা আছে এখানে এই যে চারটা ডাবল ক্রোশে করে নেব এক দুই তিন এবং চার এখানে আমাদের চারটা ডাবল ক্রোশে করা হয়ে গেছে এখন পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে এই যে লুপটাকে নিয়ে আবার এই যে এখানে যে আরও দুইটা চেনের গ্যাপ আছে এখন মূলত এই দুই চেনের গ্যাপের মধ্যে কাজ হবে আর এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার জন্য মাঝখানে পাঁচটা চেইন করে নেব এই যে দেখুন আমি এখানে এই যে দুই নিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরে এই যে এখানে চারটা ডাবল ক্রোশে হবে দুই তিন চার আবারও পাঁচটা চেইন পাঁচটা চেইন নেওয়ার পরে আবারও এই যে দুইটা চেনের গ্যাপ আছে সেখানে এক দুই তিন চার এই যে দেখুন এখানে মূলত কাজ এরকমই হবে প্রত্যেকটা এই যে দুইটা চেনের স্পেসের মধ্যে চারটা ডাবল কষি হবে আর এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার জন্য মাঝখানে পাঁচটা চেইন হবে এভাবে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি তো আমার এখানে রাউন্ডের কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি এই যে বোতাম ঘরটাও কমপ্লিট করে নিয়েছি এখন নেক্সট রাউন্ডে আগে আমি বোতাম ঘর পাঁচটা ডাবল কোষের উপরে পাঁচটা ডাবল কোষে করে বোতাম ঘরটা কমপ্লিট করে নেব যে এখানে আমার বোতাম ঘর কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন দুইটা চেন নিব নিয়ে আমরা এখানে এই যে এই যে রাউন্ডটা করেছিলাম পাঁচটা চেইন আর এই যে ডাবল কোষের চারটা ডাবল কোষে এই রাউন্ডটা আমরা এখানে করব তো দুইটা চেন নিয়ে এই যে এখানে যে চারটা ডাবল কোষে আছে চারটা ডাবল কোষের মাঝখানে একটা সিঙ্গেল কোষে করব আবার আমরা এই যে এখান থেকে দুইটা চেন নিয়ে এই যে এক দুই তিন না সরি এখানে দুইটা ডাবল ক্রোশে হবে এবং দুইটা চেন নিয়ে আবার সেম ঘরেই দুইটা ডাবল ক্রোশে হবে দুইটা চেন দুইটা ডাবল ক্রোশে দুইটা চেন আবার দুইটা ডাবল ক্রোশে সেম ঘরেই তারপরে দুইটা চেইন নিব নেওয়ার পরে এই যে দুইটা চেইনের সরি দুইটা ডাবল কোষের মাঝখানে মানে চারটা ডাবল কোষের মাঝখানে যে দুইটা দুইটার যে গ্যাপ থাকে এখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে আবারও দুইটা চেইন নিয়ে পরের পাঁচটা চেইনের ঘরের মধ্যে এখানে দুইটা ডাবল ক্রোশে দুইটা চেইন আবারও দুইটা ডাবল ক্রোশে করে নেব আবারও দুইটা চেইন তারপরে এই যে চারটা ডাবল ক্রোশের মাঝখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে আবারও দুইটা চেন দুইটা চেন করার পরে এখানে পাঁচটা চেনের গ্যাপের মধ্যে দুইটা ডাবল ক্রোশে আবার দুইটা চেন এবং সেম ঘরে আবার দুইটা ডাবল ক্রোশে এখন মূলত এই রাউন্ডে এই কাজটাই করব আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে এখানে আমরা বোতাম ঘরের উপর পাঁচটা ডাবল কোষ পর পাঁচটা ডাবল কোষে করে নিয়েছি করার পরে দুইটা চেন নিয়ে দুইটা যে চারটা ডাবল কোষে আছে এর মাঝখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে আবার দুইটা চেন নিয়ে পাঁচটা চেনের যে স্পেসটা আছে এখানে দুইটা ডাবল কোষে দুইটা চেন দুইটা ডাবল কোষে আবার দুইটা চেন নিয়ে এই চারটা ডাবল কোষের মাঝখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে সেমভাবে আমরা এই সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নেব 
এখানে আমার এই রাউন্ডের কাজটি কমপ্লিট হয়েছে আমি বোতাম ঘর এই যে আর এই লাস্ট রাউন্ডটা করে এরপরে নেক্সট রাউন্ডের বোতাম ঘরের কাজটাও করে নিয়েছি এখন আমি পাঁচটা চেন নিব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেন নেওয়ার পরে এই যে এখানে যে দুইটা চেনের গ্যাপ আছে এখানে চারটা ডাবল কষে করব এই যে এক দুই তিন এবং চার চারটা ডাবল কষে আবার পাঁচটা চেন আবার দুইটা চেনের স্পেসের মধ্যে চারটা ডাবল কষে এখন মূলত কাজ এটাই হবে প্রত্যেকটা দুইটা চেনের গ্যাপের মধ্যে আমরা চারটা ডাবল কষে করব আর এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার জন্য মাঝখানে পাঁচটা চেন করে নেব তো দেখুন খুবই সহজ এতটাও কঠিন না আপনারা যদি মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখেন তাহলে আশা করি আপনাদের সেম টু সেম কাজটা করতে কোনো অসুবিধা হবে না তারপরেও যদি আপনাদের বুঝার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য খুবই সহজ এই যে চারটা ডাবল কষে পাঁচটা চেন এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে আমরা কিন্তু আগেও সেম কাজটা করেছি যে পাঁচটা চেন চারটা ডাবল কষে তারপরে যেখানেও করেছি পাঁচটা চেন সরি চারটা চেন পাঁচটা ডাবল কষে আবার চারটা চেন সেম কাজটা এখন আমরা এখানে রিপিট করব তো আমি এখানে আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে তমা এক্সক্লুসিভ নামেই আপনারা যদি আমার হাতের তৈরি কুশি কাটার পণ্যগুলো পারচেস করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা সেই পেজে নক করতে পারেন আর যদি আপনাদের এছাড়াও কুশি কাটা সংক্রান্ত কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা চাইলে আমাকে সেখানেও ইনবক্স করতে পারেন এক্ষেত্রে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য চারটা ডাবল কষে তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেন যেরকম করে আমি এই সম্পূর্ণ রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নেব আমাদের এই রাউন্ডটিও কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমরা যতটুকু লেন্থ বাড়াতে চাই আমি দেখাচ্ছি এখন জাস্ট আমাদের রাউন্ড রিপিট করতে হবে যেমন এই যে প্রথমে আমরা এই যে পাঁচটা চেন চারটা ডাবল ক্রোশে পাঁচটা চেন চারটা ডাবল ক্রোশে রাউন্ড করেছি আমি ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে চারটা ডাবল ক্রোশে আর মাঝখানে পাঁচটা চেন তারপরে রাউন্ডে আমরা দুইটা চেন তারপরে এই চারটা চেনের মাঝখানে আমরা এখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়েছে তারপরে দুইটা চেন নিয়ে পাঁচটা চেনের মাঝখানে দুইটা ডাবল ক্রোশে দুইটা চেন দুইটা ডাবল ক্রোশে করেছি সেম এভাবে আর এরপরের রাউন্ডে আবার এই রা এই রাউন্ডটা আমরা রিপিট করেছি চারটা চেন পাঁচটা ডাবল ক্রোশে চারটা চেন পাঁচটা ডাবল ক্রোশে তারপরে রাউন্ডে আবার এখানে রাউন্ডটা আমরা কমপ্লিট করেছি যেমন দুইটা চেন তারপরে দুইটা ডাবল ক্রোশের মাঝখানে জয়নিং দুইটা চেন পাঁচটা চেনের স্পেসে দুইটা ডাবল ক্রোশে পাঁচটা সরি দুইটা চেন আবার দুইটা ডাবল ক্রোশে সেম ঘরেই এভাবে আমরা এই যে প্রত্যেকটা এই দুইটা কাজই আমরা পরপর রিপিট করতেছি তো এখন আমাদের যতটুকু লেন দরকার আমরা সে অনুযায়ী কাজটা বাড়িয়ে নিব তো আমার এত বেশি এখানে লেনথের দরকার নেই আমি আর একটা রাউন্ড করব এখানে যে দুইটা চেন দুইটা ডাবল ক্রোশের রাউন্ড সেটা করব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি লাস্ট এই যে তিনটা চেন নিব নেক্সট রাউন্ডের জন্য তারপরে পরপর পাঁচটা ডাবল ক্রোশে করে আমি এখানে বোতাম ঘরের রাউন্ডটা কমপ্লিট করব বোতাম ঘরের রাউন্ডে আমাদের নতুন কিছুই হবে না যা আছে সেম তাই হবে যেখানে করেছি এখন আমি এখানে এই যে এই ঘরে দেখুন আমরা এখান থেকে এই যে খালি ঘরের মধ্যে দুইটা ডাবল ক্রোশে দুইটা চেন করেছি তো এখন আমরা এই যে এখানে মাঝখানে দুইটা চেন করে নিয়েছি যে দুইটা চেন করব করে সেম প্রথম ঘরটাতে আমরা এক দুই দুইটা ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি এখন দুইটা চেন করব আবার সেম ঘরটাতে আমরা এক দুই দুইটা ডাবল ক্রোশে করে নিব তারপরে দুইটা চেন নিব নিয়ে যে চারটা ডাবল ক্রোশের মাঝখানে জয়নিংটা দিয়ে দিব সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়ে তারপরে আবার আমরা এখানে দুইটা চেন নিব 
নেয়ার পরে আবার লুপ নিয়ে এই যে পাঁচটা চেনের গ্যাপের মধ্যে প্রথমে দুইটা ডাবল ক্রোশে তারপরে দুইটা চেইন তারপরে দুইটা ডাবল ক্রোশে আবারও দুইটা চেন নিয়ে এই যে চারটা ডাবল ক্রোশের মাঝখানে জয়নিং আবারও দুইটা চেন নিয়ে এই যে পাঁচটা চেনের ঘরের এখানে দুইটা চেইন আবার দুইটা ডাবল ক্রোশে মূলত আমরা আগের রাউন্ডটাই রিপিট করব এইভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে তারপর ফিরে আসছি তো আমার এখানে এই রাউন্ডের কাজটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি এখান থেকে সুতোটা কেটে নিব আমি কিন্তু এখানে লাস্ট রাউন্ডে যে একটা চেইন নিয়ে নিয়েছি নিয়ে যে সুতোটা কেটে নিচ্ছি তাহলে আর জয়েন্টটা ছুটবে না এই যে নেয়ার পরে এই যে আমাদের যেখানে প্যাটার্নটা হয়েছে আমি এখানে আর একটা ডিজাইন করব তো ডিজাইনটা করার জন্য আমি সেম সুতাটা দিয়ে করব আমি এখানে একটা এই যে নট নিয়ে নিচ্ছি নট নেয়ার পরে নটটাকে আমি এখানে যে প্রথম যে চেনটা আছে এখানে জয়নিং করে নেব এই যে করে নেয়ার পরে একটা চেন করে নেব নিয়ে আমার মূলত এখন আমি সিঙ্গেল ক্রোশেটার পিকক স্টিচ করব এই যে নেক্সট ঘরে এই যে একটা চেন করে আমি এখানে এক দুই তিন চার চারটা চেন করে নিচের যে দুইটা সুতার লুপ থাকে এখান থেকে বের করে একটা পিকক স্টিচ করে নেব পরে এক দুই তিন চার এখানে চারটা সিঙ্গেল ক্রোশে করে চারটা চেন করে নিচের দিকের দুইটা লুপ থেকে যেভাবে একটা পিকক স্টিচ করে নেব আবার আমি এই যে এক দুই তিন চার চারটা চেন করে নিয়েছি যে দেখুন আমি কিন্তু এই যে পিছনের যে এক্সট্রা সুতাগুলো ছিল ওগুলো এই ঘরের পিছন দিক দিয়ে ধরে কাজের মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই যে এখন এই সুতাগুলো এক্সট্রা দেখা যাবে না খোলারও সম্ভাবনা থাকবে না যেহেতু এগুলো সুতার কাজ খুব সতর্কতার সাথে সুতাগুলোকে হাইড করতে হয় আর প্রপারভাবে না করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় সুতাগুলো খুলে যায় বা কাজটা খুলে নষ্ট হয়ে যায় তো সেই ভয়টা আর থাকে না যদি সুতাগুলো আমরা প্রপার ওয়েতে হাইড করতে পারি বা গিট দিতে পারি তো এখানে আমি প্রত্যেক চারটা ঘরের মধ্যে কোনো ঘর কিন্তু আমরা স্কিপ করব না সরাসরি সবগুলো ঘরে আমরা কাজগুলো করব চারটা ঘরে সিঙ্গেল কোষে করে চারটা চেন নিয়ে নিজের ঘর থেকে যেভাবে পিকক স্টিচটা করে নেব নিয়ে আবার পরপর এই যে চারটা ঘরের মধ্যে এই যে এখান থেকে তিন এবং চার চারটা সিঙ্গেল ক্রোশে করেছি এখন চারটা চেন করে একটা পিকক স্টিচ করে নেব আপনি যদি এতক্ষণ আমার ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতেছেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমার পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো এইভাবে আমি আমার রাউন্ডের কাজটি কমপ্লিট করব খুবই ইজি এখানে একটা ঘর আমরা স্কিপ করব না প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যেই কাজ হবে যে চারটা সিঙ্গেল ক্রোশে চারটা চেইন নিচের লুপ থেকে একটা পিকক স্টিচ এই যে এইভাবে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডের কাজটা শেষ করছি 
আমার এখানে পিকক স্টিচটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আশা করি আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমি গলাটি তৈরি করেছি তারপরও যদি আপনাদের বোঝার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে অল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আপনারা আমার নতুন ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সাথে থাকার জন্য এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম